ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಕುರಿತ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಕುರಿತ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಈ ಕಲಂನಡಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪಕಲಂ ಒಂದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ಪ್ರದೇಶವು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಉಪಕಲಂ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಧನವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಕಲಂ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಕಲಂ ಐದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೂಮಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಏಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಎಂಟರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಕಲಂ ಒಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಹತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಉಪಕಲಂ ಒಂದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತಾ ಉಪಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಧೀನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಡೆಯನೆಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನುದಾರನೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೇಣಿದಾರನೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಪಡೆದವನೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹಕ್ಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಉಪಕಲಂ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ಪ್ರದೇಶವು ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ಪರಂತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ಪರಂತು ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಉಪಕಲಂ ಎರಡು ಎ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಂ ಐದರ ಉಪಕಲಂ ಎರಡರ ಖಂಡಿಕೆ ಬಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೇಣಿದಾರನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ನಲವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಧನದ ಅಂದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದಂಥ ಮೂರನೇ ಉಪಕಲಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಕಲಂ ನಾಲ್ಕು 
ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅವರವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಗಳೆಂದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಉಪಕಲಂ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಆ ವಿವರಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಮಿತಿ ಭಾಗಸ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಲಂ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಆರರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನೆಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಸದಸ್ಯನು ಬೇಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಭಾಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಆರನೇ ಉಪಕಲಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಏಳರ ಖಂಡಿಕೆ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ರೂಪಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಏಳನೇ ಉಪಕಲಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಎಂಟರ ಮೇರೆಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕಂಡ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಭೂಮಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಎಂಟನೇ ಉಪಕಲಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಉಪಕಲಂ ಒಂಬತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಖಂಡಿಕೆ ಎ ಪ್ರಕಾರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇತರ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲಂ ನೂರ ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಒಕ್ಕಲುತನದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಪಕಲಂ ಒಂಬತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರ ಉಪಕಲಂ ಹತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಉಪ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಕ್ಯಾವಳಿ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತರ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಕಲಂನ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಇತರ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರ ಉಪಕಲಂ ಹತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಕಂಡ ಎರಡರ ಮೇರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನಂತರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯು ಅನ್ಯಥಾ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂದಾ ಭೂದಾನ ಯಜ್ಞ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂದಾ ಭೂದಾನ ಯಜ್ಞ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಣಿದಾರನಿಗೆ ಅಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕೊ
ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವು ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಭೂಮಿಗೆ ಕಲಂ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಕಲಮಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಕಲಂಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಆ ವಿವರಣೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಲಂನಲ್ಲಿರುವುದು ಮರಣಶಾಸನದ ದಾನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕಲಂ ಅರವತ್ತೈದು ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಕಲಂ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಈ ಕಲಂ 